ஹலோ வெல்கம் டு பேப் ஸ்டூடியோ நான் பூபால் முனுசாமி இந்த வீடியோவில் வந்து ஆர் எயிட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆர் எயிட் வந்து எதுக்காகனாக்கா உங்கள் ஆப்போட சைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குனாக்கா அதை நீங்கள் வந்து மினிமைஸ் பண்ணணும் வித்தவுட் அஃபெக்டிங் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்படின்னும் போது இந்த ஆர் எயிட் என்ற டூல் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த டூல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோக்குள்ளே இந்த டூல் இருக்குது இட்ஸ் இன்பில் டூல் இங்கே மினிஃபைட் எனேபிள் சீக்கிர ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வைக்கிறது மூலமாக இதை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியுங்கன்னா உங்களால் எனேபிள் பண்ண முடியும் அது கூடவே வந்து சம்திங் லைக் ப்ரோகார்ட் ஃபைல்ஸ் கெட் டிஃபால்ட் ப்ரோகார்ட் ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரோகோ ரூட்ஸ் டாட் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைலை நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிப்பீங்க ஸோ அந்த ஃபைல் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்டிமைசேஷன் அது ஆர் ஐடி நீங்கள் எனேபிள் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருக்கோம் அது வந்து சில ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுது அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் சில கிளாஸஸுக்கோ இல்லை சில ஃபங்க்ஷனுக்கோ சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கோ அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா ப்ரோகார்ட் ரூல்ஸ் டாட் பிஆர்ஓ அப்படின்ற ஃபைலுக்குள்ளே அதனுடைய இன்ஸ்டன்ஸை நீங்கள் போட்டு விட்டுணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஹை லெவல் கான்செப்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஆர் ஐட் டூல் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் ஆஸ் ஐ டோல் டி பிஃபோர் இட்ஸ் அ ஜஸ்ட் ஆப் ஷிங்கிங் டூல் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுவோம் இது வந்து டிராஸ்டிக்கலாக உங்களுக்கு கோடு வந்து ரெடியூஸ் பண்ண உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு வேர்ட் ஃபைல் ஒரு சின்னதாக டெக்ஸ்ட் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நோட் பேட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த நோட் பேட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹலோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் சேவ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெக்ஸ்டாப்பில் வந்து ஹலோன்னு சொல்கிற டெக்ஸ்ட்டை சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹலோவோட சைஸ் பார்க்கணும் ஃபைவ் பைட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ வந்து இந்த டெக்ஸோட சைஸ் வந்து அவ்வளோ ஓல்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றுறேன் இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதோட சைஸ் வந்து லெவன் பைட்ஸ் ஆகும் ஸோ டிப்பிக்கலாக என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கோடு அதிகமாக அடிக்க அடிக்க இல்லை லைன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக கேரக்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களோட ஃபைல் சைஸாக என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ டிப்பிக்கலாக இந்த கம்பைல் டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணனாக்கா அன்னெசரி கோட்ஸை ரிமூவ் பண்ணது மூலமாக இந்த ஃபைல் சைஸ் வந்து கம்மி பண்ண முடியும் அது மூலமாக என்ன பண்ண முடியும் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனோட ஒன் டைம் அப்ளிகேஷனோட சைஸை உங்களால் மினிமைஸ் பண்ண அட் த சேம் டைம் சில ரிசோர்ஸஸ்ஸோ ஃபைல்ஸையோ நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆப்புக்குள்ளே பட் நீங்கள் வந்து எங்கேயுமே ரெஃபர் பண்ணிக்க மாட்டீங்க ஸோ ஏதோ ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து அப்போ இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்புறம் வந்து விட்டுட்டுருப்பீங்க அதே நேரத்தில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னாக்கா சில தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரிஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுது தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரிஸ் எதுக்கு நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம்னாக்கா நம்மளோட வேலையை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சுருப்போம் கரெக்டாக ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஓகே ஹெச்டிபிஓ இல்லை வந்து ஜிசன் அது போல் நிறைய எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் டிப்பிக்கலாக பார்த்தோம்னா இந்த லைப்ரரியில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கோடு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் சரியா பட் நம்ம என்ன பண்ணோன்னாக்கா என்டையர் லைப்ரரியும் நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அதனால என்ன ஆகுனாக்கா உங்களோட ஆப்போட சைஸ் வந்து டாஸ்டிக்லாம் இன்க்ளூவ் ஆகும் டிப்பிக்கலாக இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுனாக்கா உங்களுடைய காட்லின் கோடும் உங்களோட ஜாவா கோடும் அது ஆக்சுவலாக வந்து பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆர் எட் டூல் வந்து அதுக்குள்ளே நல்லது இன்டர்செப்ட் பண்ணி அந்த கோடை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணால் ஃபர்தராக ஆப்டிமைஸ் பண்ணி சின்னதாக்கி அதுக்கப்புறம் டால்பிக் கோடு அதை கன்வெர்ட் பண்ணி தரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இன்டர்னலாக அது பண்ணுற ப்ராசஸ் ஸோ அது எப்படி பண்ணுது இந்த வேலைகள் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து த்ரீ டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஷிங்கிங் ஹஃபஸ்கேட் அப்புறம் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டெக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஷிங்கிங் அப்படின்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்குது ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே வந்து மெயின் அப்படின்றத நான் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸு ஸோ அந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்லேருந்து அந்த மெயின் மெத்தட் எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை கால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பேக் ட்ராக்கிங் பண்ணிட்டு போவோம் ஸோ பேக் ட்ராக் பண்ணி ஒரு ட்ரீ ட்ரீ ட்ராவர்ஸிங் சொல்லிட்டு போவோம் பேக் ட்ராவர்ஸிங் பண்ணி அது எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து கால் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராக் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டே போவோம் ஸோ இன்கேஸ் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் உள்ளே இருக்குது ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எந்த விதத்துலையும் உங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா அந்த கோடு வீக் ஆர்டர்ஸ் அன்ரீச்சபிள் கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கோட்ஸ் வந்து
இப்போ நான் இது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா த்ரீ பைட்ஸ் ஆகுது சார் ஓகேவா ஸோ இது மூலமாகவும் சைஸை கம்மி பண்ணுறாங்க இது வந்து அதான் என்ன சொல்கிறாங்க யூஸ் ஷார்ட் நேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கும் ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் நேம்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அதை ஃபர்தராக ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறாங்க அதை தான் வந்து ஃபஸ்ட் கேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தாங்கன்னா ஆப்டிமைசேஷன்ஸ் ஓகேங்க நான் இது பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தோன்னு வச்சிங்கன்னா இங்கே ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து மெயின் மெத்தடுக்குள்ள கால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்துனா ஒன் டூ த்ரீ லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்கு பதிலாக இன்லைனிங் மெக்கானிசம்ஸ் அதாவது அங்கங்கே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து மேலே ஒரு டெக்ரேஷன் கீழே ஒரு டெக்ரேஷன் போட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லை அந்த இதுவெல்லாம் அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து இங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுது இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ப்ரைவேட் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் தேவை கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து ஓப்பன் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் தேவைக்கூடாது டேரெக்டாக அதுக்குள்ளே என்ன பாடியில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணியது அதான் வந்து இன்லைனிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பண்ணும் போதும் இதை ஃபர்தராக ஆப்டிமைஸும் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ் ஸோ இது மூலமாக பண்ணது மூலமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய ஃபைல் சைஸ் கம்மியாகுது அது மூலமாக ஆப்டிமைசேஷன் நடக்குது இந்த ரூல்ஸாக வந்து அது என்ன பண்ணணுன்னாக்கா அவங்களோட ட்ராபல்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா என்னென்ன ரிசோர்ஸ் போட்டு வச்சு எல்லாத்துக்கும் வந்து இதே டெக்னிக் தான் அப்ளை பண்ணும் சரி ஓகேங்க அப்படி பார்த்தா வந்து என்னுடைய ஆக்டிவிட்டி சர்வீசஸ் கண்டென்ட் ப்ரொவைடர் ப்ராட்காஸ்ட் ரிசீவ் இதுக்கெல்லாம் வந்து யூஷுவல் நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட் போட மாட்டோம் அது எப்படிங்க ஒர்க் ஆகுதுனாக்கா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஏஏபிடி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் இருக்குது அந்த டூல் என்ன பண்ணுங்கக்கா ஆண்ட்ராய்டு என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ்கெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர் எயிட் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதுக்கான என்ட்ரி பாயிண்ட்டை இது வந்து க்ரியேட் பண்ணி தந்துடும் ஸோ அது வந்து ஜாவா இன்ஜினியர் வின் டேக் கேர் ஆஃபர்ட் ஓகே அந்த ஏபி ஏஏபிடி டூ டூவில் ஸோ இதில் நம்ம யூஸ்வலாக ஆர் எயிட் எனேபிள் பண்ணும்போது யூஸ்வலாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ வரும்னாக்கா இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற கேட்டகரியில் தான் வரும் ரிஃப்ளெக்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட ஒரு கிளாஸஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸை ஜேசனாவோ இல்லை ஜேசனை வந்து ஜேசன் உங்ககிட்ட ஜேசன் ஸ்ட்ரிங் சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட ஜேசன் ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அதை வந்து ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இங்கே பார்த்தோன்னா இருக்கா இங்கே கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வச்சுருக்காங்க பர்சன் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நேம் என்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஓகே இங்கே ப்ரிண்ட் இங்கே ஃபங்க்ஷன் ப்ரிண்ட் ஜேசனுக்குலாம் இதுதான் என்ட்ரி பாயிண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீசன் அப்படின்ற லைப்ரரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பர்சனை வந்து இந்த நேம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பர்சன் வந்து எங்கேயுமே ஆக்சஸ் பண்ணல விச் மீன்ஸ் தே ஆர் டிக்ளேரிங் இட் பட் தே ஆர் நாட் ஆக்சஸ் இட் ஓகே பர்சன்ற கிளாஸஸ் வச்சு இது ஆரிட்டு ஆனால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இந்த நேம் என்ற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து தூக்கி விடுது ஏன்னா நேம் என்ற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த ஃபன்ஷ் ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே வந்து என்ன வருதோ அதை அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் ஸோ இப்போ நான் ஒன்றாக இது ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களை அவுட்புட் வந்து என்ன வரும் எம்டி ஸ்டிங்காக வரும் ஏன்னா இந்த நேம் என்னது வந்து ஆர் எட்டி வந்து ரூம் ரிமூவ் பண்ணிடுது எந்த ரூல் பேஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த ஷிங்கிங் அப்படின்ற ரூல் பேஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறது சரி ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேனாக்கா அந்த நேமை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அங்கே கொடுக்குறேன் அந்த விச் இஸ் நத்திங் பட் மெத்தட் விச் ஆக்சஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ஜெக்ட் உள்ள அனுப்புகிறேன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் மெத்தட் என்ன பண்ணுறேன் அதுக்குள்ளே நேம் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போது இந்த இன்ஜின் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் இந்த கோடு எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம்னாக்கா அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏ சிக்கோல்ட்டு அந்த சோரன் ஜெசின்ஸ் கொடுத்தலாம் அந்த நேம் வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணணும் இது எதுவும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஏன்னு வந்து மேபி ஏ இருந்து பி ஆகலாம் பி இருந்து சி ஆகலாம் வி டோன்ட் நோ அபவுட் இட் ஓகே ஏன் இது வந்து ஏ பி சியாக கன்வெர்ட் பண்ணுதுனாக்கா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கலாம் ரெண்டாவது அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிங்கிங் அண்ட் ரெண்டான மெக்கானிசம் பார்த்தா ஃபஸ்ட் கேட் ஸோ என்ன பண்ணுதுனாக்கா இந்த நேமுக்கு பதிலாக ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எடுத்துது அதனால தான் என்ன பண்ணுதுன்னா ரன் டைமில் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அந்த நேமுக்கு பதிலாக ஏன்னு சொல்லிட்டு இங்கே என்ன வருது அது வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ நீங்கள் அப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து
என்ட்ரி பண்ணும்போது எப்படின்னா ஆச்சுன்னாக்கா கிராஷ் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா இந்த ஏபிசிடி இருக்குல்ல பியில வந்து ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்குது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஏஜ் இன்ஜெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அது ஏ ஏன்னாக்கா இது இது மேட்ச் பண்ணுது ஏ வந்து நேமு பி வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்து சி வந்து அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நான் அது வச்சுருக்கு நான் புது கோல் என்ன பண்ணுறேன் ஏ என்னது அதாவது நேமு அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜி மூணாவது வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்து நாலாவது வந்து அட்ரஸ் நினச்சிச்சு ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சுனாக்கா அந்த ஏ ஏன்னதுனால மேட்ச் ஆகி அதனால் வந்து கிராஷ் ஆக ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் சரி ஓகே மிலாட் கொடுத்த கீ ப்ரூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் டேட்டா பேஸை ஃபுல்லாக வாஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சுனாக்கா அந்த டேட்டா பேஸ்க்கு க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த ப்ராப்பராக வந்து நேம் ஏஜ் அட்ரஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக நேம் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிச்சு அப்புறம் குறி பண்ணும்போது அந்த நேம் வச்சு என்னால் கரெக்டாக குறி பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ இது வந்து ப்ரொடக்ஷனில் நான் ஆஃபீஸ் பண்ண யூஸ் கேசஸ் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய போஜோ கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் போஜோ கிளாஸ் டேட்டா கிளாஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணாமல் கீ ப்ரூ ப்ரூஃபுள்ளாக வச்சுட்டோம் ஸோ தட் ஐ யூ வில் கெட் அவாய்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஓகே ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் வி கவர் பட் அவர் வி வாண்ட் டு ஸ்பெசிஃபைட் யூ ஸோ இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு இதில் பற்றி ஏதாச்சும் கொஷின்ஸ் இருந்தாக்கா ப்ளீஸ் புட் இருந்த கமெண்ட் செக்ஷன் அதர்வைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ பாய் பாய் டேக் ஜெய்ஜெய்